നമസ്കാരം ഞാൻ ഹരിശങ്കർ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നെർവസ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോണിൽ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇമ്പൾസുകൾ എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്പൾസസ് ആർ ദ മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ ദി ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു ആ ഇമ്പൾസുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുറത്തെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാൽ അവിടേക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ടും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നും അത് സഞ്ചരിച്ച കാര്യവുമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടീ കോശം അവസാനിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന ഭാഗത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റിമുലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിമ് ആ റിസെപ്റ്റർ സെൽ ഗ്രാഹീ കോശം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്റ്റിമുലയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലെത്തണം തലച്ചോറിൽ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ തലച്ചോറിന് തിരിച്ച് പ്രതികരണം നടത്തുവാൻ റെസ്പോണ്ട് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് നൽകാൻ പറ്റും അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജുകൾ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ന്യൂറോൺ ടു അനദർ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് കടന്നു പോകണം എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇമ്പൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കൽ അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പടത്തിനകത്ത് ന്യൂറോണിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം സിനാപ്റ്റിക് നോവ് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗവും ഇതും മറ്റൊരു ന്യൂറോൺ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗവുമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം മാത്രമല്ല സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് ന്യൂറോൺ ഓർ വൺ ന്യൂറോൺ ഓർ എ മസിൽ സെൽ or one neuron and a glandular cell rendu neuronukal thammil koodi cherna bhagamo oru neuronum oru muscle cell peshi kosham thammil koodi cherna bhagamo oru neuronum oru nadi kosham thammil koodi cherna bhagavo namakku sorry idonnu cut cheyagane anandu ibidam idu orthane appa synapse is the junction between two adjacent neuron or one neuron and a muscle cell or one neuron and a glandular cell adayathu rendu neuronukal rendu nadi koshangal thammil koodi cherna bhagamo oru nadi koshavum oru peshi koshavum thammil koodi cherna bhagamo oru nadi koshavum oru grandhi koshavum thammil koodi cherna bhagamo aagam synapse idil moonine edu venamengilum synapse nu vilikkam parikshayku chodicha chodyam aanu synapse is a junction between two adjacent neurons analyze the statement and justify your answer ഒരിക്കലും രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം മാത്രമല്ല എന്ത് സിനാപ്സ് ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെല്ലും തമ്മിലോ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലും തമ്മിലോ അതായത് ഒരു നാഡി കോശവും ഒരു പേശി കോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡി കോശവും ഒരു ഗ്രന്ഥി കോശവും തമ്മിലോ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് ഹിയർ ഇസ് ദ സിനാപ്സ് ഇതാണ് ഒരു സിനാപ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോൺ അവസാനിച്ചു ഇവിടെ ഡെൻറൈറ്റ്സ് അടുത്ത ന്യൂറോൺ തുടങ്ങി രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടത്തിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂറോണും ഈ ന്യൂറോണും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ന്യൂറോൺസ് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വിടവ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വിടവ് കാണപ്പെടുന്നു ദിസ് വിടവ് ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സിനാപ്റ്റിക് ഗ്യാപ്പ് ഓർ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന രാസവസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്നു പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനാപ്സിൽ കൂടി ഇമ്പൾസ് കടന്നു പോകുന്നത് നോക്കിക്കോണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് റീച്ച് ദ സിനാപ്റ്റിക് നോ ഒരു വൈദ്യുത ആവേഗം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സർട്ടൈൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇത് ഒരു നാടീയ പ്രേക്ഷകം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ഡോപ്പമൈൻ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾക്ക് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഡോപ്പമൈൻ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ മുതലായവ അപ്പൊ അതാണ്ട് നമ്മുടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് നമ്മുടെ ഡോപ്പമൈനെയോ അസറ്റൈൽ കൊളൈനെയോ അങ്ങോട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എപ്പോഴാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇമ്പൾസ് ഒരു സന്ദേശം എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ഇമ്പൾസ് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് വൈദ്യുത ആവേഗം എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ രൂപത്തിലാണ് ആവേഗങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ രാസവസ്തുക്കൾ നേരെ വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവിലേക്കാണ് ആ വിടവിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് ഗ്യാപ്പ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു ഈ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് വീണ ഈ രാസവസ്തു ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ് ന്യൂറോൺ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിനെ അങ്ങ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഉത്തേജിപ്പിക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് അങ്ങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ എന്ത് സന്ദേശമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും വേദന എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയും വേദന തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും തുടർന്ന് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് അത് ഡെൻഡ്രോണിലെത്തുന്നു ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്ന് സൈറ്റോണിലെത്തുന്നു സൈറ്റോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആക്സോൺ വഴി ആക്സോണൈറ്റ് വഴി വീണ്ടും സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുന്നു വീണ്ടും അവിടെ സിനാപ്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഈ സന്ദേശത്തെ കടത്തി വിടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എന്തിനാണ് ഈ ന്യൂറോണുകളിൽ കൂടി സന്ദേശം കടന്നു പോകേണ്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്റ്റിമുലയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ഉദീപനത്തിന് അനുസൃതമായ സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലെത്തു തലച്ചോറിന് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സന്ദേശം തരാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂറോൺ ഓർ വൺ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഓർ വൺ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു പേശീകോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു ഗ്രന്ഥീകോശവും തമ്മിലോ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്ത് തന്നെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് തന്നെ ഈ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സിനാപ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു സിനാപ്സിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിനോട് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും കൂടി ചേരുന്നില്ല അതിനിടയിൽ ഒരു വിടവ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ വിടവിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു മക്കളെ സിനാപ്റ്റിക് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിൽ കൂടി ആവേഗങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഡോപ്പമൈന് അസറ്റയിൽ കൊളൈന് ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളായി കണക്കാക്കാം നമുക്ക് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി കണക്കാക്കാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് റീച്ച് ദ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ
സിനാപ്സാണ് ഇതിൽ കൂടിയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആക്സിലറേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഡയർ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാര ദിശ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി മാര് തന്നെയാണ് സിനാപ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിനാപ്സ് എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമോ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു നാടീകോശവും തമ്മിലോ ക്ഷമിക്കാം രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു പേശികോശവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്രന്ഥികോശവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സിൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്നില്ല അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ഹൗ ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ന്യൂറോൺ ടു അനദർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ എ ന്യൂറോൺ ഒരു നാടീകോശത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു നാടീകോശത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത നാടീകോശത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുമായി അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ നാടീകോശം അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം സിനാപ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാഡീകോശത്തെ അങ്ങ് നിർത്താം പിന്നീട് നമുക്ക് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഈ എത്ര തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോണുകളുണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് സന്ദേശങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഡീകോശത്തെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ രണ്ടാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ മൂന്നാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിക്സഡ് ന്യൂറോൺ സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി സമ്മിശ്ര നാടി എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂറോണുകളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് സംവേദ നാടികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ക്യാരി ഇംപൾസസ് ഫ്രം ദി റിസെപ്റ്റർ സെൽ ടു ദ ബ്രെയിൻ ഓർ സ്പൈനൽ കോഡ് ഗ്രാഹീകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്കോ സുഷുംനയിലേക്കോ സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നാടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻസറി നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നു സംവേദ നാടി അടുത്തയാളെ വിളിച്ച പേരാണ് മോട്ടോർ നെർവ് ഓർ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ made up of motor nerve fibers sensory neuron undayirikkunathu sensory nerve fiber gal kondanengil motor neuron undayirikkunathu motor nerve fibers kondana appo sensory neuron kondu poyathu receptor cell il ninnu talachorilekkum sushumneyilekkum aanu iyalu tirichu kondu varunu it carry messages from the brain and spinal cord to the different parts of the body talachoril ninnum sushumneyilekkum sharirathinte vividha bhagangalilekku sandesham kondu varunna alane nammal vilikkunna peraanu motor neuron മൂന്നാമത്തെ ആൾ മിക്സഡ് സമ്മിശ്ര നാടി രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ മിശ്രിതമാണ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ബോത്ത് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബറുകൾ കൊണ്ടും മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബറുകൾ കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് മിക്സഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് ധർമ്മവും ഉണ്ട് വിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദി റിസെപ്റ്റർ സെൽ ടു ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാഹി കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലോ സുഷുമ്നയിലേക്കോ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സംവേദന തിരിച്ച് തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷിമയിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ നമ്മൾ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക ന്യൂറോണെന്നും ഇവ രണ്ടും കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിക്സഡ് ന്യൂറോൺ അതിന് രണ്ട് ധർമ്മവുമുണ്ട് ഗ്രാഹീകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്കും സുഷുമയിലേക്കോ തിരിച്ച് തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷുമയിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ ആരിനെ എത്തിക്കുന്നു നാടികോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് ന